谁掌握话语权，谁定天下之大局。欢迎收看《千秋论》，我是赖月谦。拜登已经不止一次啊，多次的他谈到说，他要跟普京见面。在最近的一次，他说他有信心，六月的时候在欧洲会跟普京要见面。这个新闻引起大家的关注。当然，欧洲的、美国的。还有日本的媒体，特别是日本的媒体，他们就推断，他说，拜登这样的一个做法是要联俄制中，或是叫做联俄抗中。他用这样的一个逻辑，他认为拜登为什么这么积极的要跟普京见面，就是因为他想再一次的打这个尼克松总统时代的时候的联中制俄的这样的一个牌，把它转换过来，因为。现在的主要的敌人是中国，次要的敌人是俄罗斯，所以呢，先联合俄罗斯来对抗中国，这就是啊，联合次要敌人打击主要敌人的手法。他们的论点是这样来推断。呃，我个人先把结论跟观众朋友说，如果是这样的一个推论，呃，太天真了。但是如果拜登他的团队是这样的一个想法的话，那太幼稚了啊！因为我马上分析给各位，您就可以知道，这样的一个结论或者这样一个推推论，真的是既天真又幼稚。所以，最终它仍然是一个失败的一个政策，因为不会得逞。好，我们先来看一下，拜登上台了以后，他做了什么事？拜登上台以后，对于中国啊，他的手法，他是这样子。他继承了一部分的奥巴马，然后再继承了一部分的特朗普，所以他认为他取了奥巴马之长、特朗普之长融合起来，所以来对抗中国大陆。因此，拜登的主义既有奥巴马的影子，又有特朗普的影子。呃，他认为这是负负得正。我觉得数学的负负得正不能用在公共政策上面。为什么？奥巴马的重返亚太，亚太再平衡战略搞了八年，就是为了要对抗中国大陆。已经多次跟观众朋友说，不管是 T P P 也好，或是军事同盟也好，军事同盟哦，最终证明它是错误，而且它是失败的。因为它是失败，所以它是错误。再来看特朗普，特朗普他的手法是猛打台湾牌，一直的打台湾牌，主要的目的是发动。对中国大陆的贸易的攻击，但是问题就在于台湾牌既没成功，贸易的攻击也失败。原因在哪里？原因就是因为，在今年二零二一年一到四月结算出来，去年的时候，中美的贸易还继续成长，顺差继续扩大。今年更严重了，前四个月，中美的贸易已经到一兆多美元，而顺差已经是。六千多亿美元了，换言之，也就是过去的一年的顺差，一个季多一点点就达到了。这代表什么？代表中国大陆的厂商已经适应了美国的这个提高的关税，因为那个关税是转嫁在美国的进口商身上，所以美国现在有两千多家的进口商正在跟美国政府打官司，因为他们觉得违反 W。T O 的规定，而且呢，突然间片面的增加关税，使他们的损失非常的惨重。我们就可以很清楚的看到，中国大陆经济快速的成长，对美国的输出没有减少，而贸易的顺差继续在扩大。这证明特朗普的猛打台湾牌的对中国大陆的政策也是错误，也是失败的。因为是失败，所以错误。把两个错误的政策放在一起就是负负，但是不会因为这样就得正。所以，当拜登采用的奥巴马的联合盟友，然后再采用这个特朗普的猛打台湾牌，要来抗中，提出所谓的三合一，也就是有合作、有竞争，然后有对抗。但是问题就在于，你提出的那些三合一，中国大陆不见得会陪你这样玩。中国大陆有自己的步调，有自己的方式，所以在这个部分看起来是没有办法达成他的要的目的。这样的情形，拜登看起来
，如果按照目前欧美、日本的媒体他们的推论，还有一些所谓的学者专家说要联俄制中的，我就觉得更可笑了。原因在哪里？原因就是我们很清楚的看到，拜登他对于俄国，他把它定位为敌人，安全上的最大的威胁，所以是对抗。然后再加一点点合作，可是重点是在于对抗，重点在这个对抗里面，我们就很清楚的看到，他在上来了以后，对俄国加强制裁，而且也要求他的同盟国欧盟对俄国再更加的加强制裁，还有就是不准北溪二号线完工，所以他对于所有跟俄国合作的北溪二号线的企业，包括俄国的企业，要施加更严厉的制裁。除了这个以外，他在三月的时候当面啊，直接不是当面，直接就骂普丁，指责普丁是刽子手，这个是违反国际礼节，因为国与国的元首之间是不能这样恶言相向的。但是拜登违反了国际礼节，直接指骂普丁是刽子手，你看可以看到，普丁当然会反应，所以把这个驻美的大使召回。我们看到双方的这个除了领事馆关掉。大使召回，两方的这个敌意各方面都在升高的情形下，俄国在乌克兰的边界征兵了。那现在拜登说：“你看，我因为要跟他对话了，所以他在减兵中，所以他的对话是有效的。因此，他有信心在六月的时候，那么会跟普丁啊，跟普京会有对话。但是，我们要问的一个问题就在于，时间跟地点呢？因为俄罗斯的做法很简单。”第一时间，他说不排除这个可能。到最近的时候，俄罗斯的回答是，继续仍然在研究中，所以没有给美国正面的答复，没有说要，也没有说不要。重点我们要注意到的，如果按照拜登的安排，十六月十一到十三号，十一、十二、十三，那么去参加 G7 会议，十四号到。比利时的布鲁塞尔，对于北约啊的欧盟的一些相关的国家举行高峰的一个会谈，那难道普京要配合拜登，在十五、十六、十七的或是十六、十七来会谈吗？这样的情形好像就变成普京就矮了一截，因为完全配合拜登在欧洲的行程。但是如果普京他说我可以跟你见面呢，但是时间。延后一周，十四号之后再加一周，七天。那这个时候，拜登是回美国还是继续留在欧洲？你看哦，这个外交的技术上就产生变化了。如果是延后一周，拜登等于是又要回去美国，因为他不可能在欧洲待在七天嘛，待那么久，就家里面没有大人，怎么可以呢？那他如果回到了美国，然后再。到欧洲去，等于是拜登专门为了要见普京，跑到欧洲去。你想想看，时间到底要在哪一天？要在这个 G7 的峰会之前，还是要这个北约的峰会见完面以后，再往后延一周？我觉得这个时间是很有学问的、哦。第二个地点是在维也纳，还是要在瑞士，还是要选择哪一个？对普京来讲。他觉得最方便的一个地方，还是对拜登，因为拜登再怎么样到欧洲是远嘛。可是对普丁来讲，他要选择在哪一个国家，这个也很有学问。所以到目前为止，拜登说我很有信心会跟普京见面，可是时间呢？可是地点呢？所以您可以看得出来，现在正在外交的一个角力的过程。最后的时间的排定，如果是满足拜登。那普京在对谈中已经矮了一截，但是如果是满足普京的话，拜登等于是矮了一截。换言之，谁有求于谁，谁都可以看得出来了。好，第二个问题我们要问了，那也就是说，目前来讲，美国跟俄国的关系这么的紧绷，除了传统的俄国是美国或是欧洲，他们的认为传统的安全上的威胁以外，有一个很大的因素就是克里米亚半岛的问题。克里米亚半岛就牵涉到乌克兰，乌克兰也就牵涉到顿巴斯，也就是乌克兰以东的顿巴斯这样的一个地区。到目前为止，那么乌克兰还陷入
分裂，陷入内战的状态。而克里米亚已经被俄国收回了，也就是因为克里米亚半岛的问题，所以美国对于俄国施加制裁，也要求欧盟对俄国施加制裁。那对俄国来讲，要改善关系，解除制裁。可是，如果美国跟欧盟一旦解除对俄国的制裁，等于是承认克里米亚半岛已经是俄罗斯的，这样的一个情形下的话，会让欧洲很美国的很多的盟友，他们就发现，只要造成事实，最终他们的利益都会被出卖。所以，乌克兰的情况，他们就会变得没有信心了。为什么？因为接着顿巴斯地区或是乌克兰东部，那么整个独立。出来的话也不是不可能的事情，所以讲到这里，我想我们的观众朋友已经清楚了，他们的症结在哪里？这个症结不解，美俄的关系很难改善，更何况今天中国大陆跟俄国的关系非常的紧密，而且在这个紧密的关系中，彼此之间都发现背靠背的好处，背靠背的利益。这些重大的利益，尤其是在于经济、政治跟军事上的重大的利益，使俄国可以专心的面向它的啊这个西边，中国可以专心的面向它的东边、东南边。这个情况跟基辛格时代中俄的关系是紧张，是完全不可同日而已。所以时代背景不同，利益的关系不同，然后再加上美国跟俄国的争结无解。更何况，他跟中国大陆还要有很多的合作。您想想看，在这样一个情形下，美国如果打联俄自中牌，俄国不会上当，中国大陆也不会担忧，因为俄国不会上当。所以，提出这样的一个推论，是不是太天真了？如果美国真的是有这个打算，那就太幼稚了。好。